السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبی محمد وعلی آلہ وصحب اجمعین اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد القذف قال الله تعالى والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وطل القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضرب الحدة اخرجه احمد والاربعه واشار اليه البخاري رحمه الله جميعا مهان الله سمست প্রশংসা জাজি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সত্যকে ভালোবাসেন এবং তিনি মহাসত্যবাদী কুল সাদাকাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল কোরআনে কি ইরশাদ করেছেন হে নবী তুমি বলো হে মুসলিম তুমি এই ঘোষণা করো সাক্ষ্য প্রদান করো যে আল্লাহ সত্য কথা বলেন এবং যারা সত্য কথা বলে তাদেরকে ভালোবাসেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সত্যবাদীদের সাথে আছেন আর মিথ্যা কথাকে হারাম করেছেন আর যারা মিথ্যা বলে তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন গৃহিণা করেন এবং তাদের হিসাব নেবেন সালাত এবং সালাম নাজিল হুপিয়ানি মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের প্রতি যিনি আসাদেক আল মসদুক যার নাম ছিল উপাধি আসাদেক সত্যবাদী আল মসদুক যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়েছে সমাজের ভালো মানুষরা রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে দেখতেই তার দাওয়াতের কথা শুনতেই সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছে অবকারের মতো লোক ওমার ওসমান আলী আশ্রম অবাসারা আর সাবিক আলিন যারা মক্কার যারা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ আর যারা সুস্থ প্রকৃতির মানুষ যাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়নি কুফরি শিরকে আর পাপাচারে তারা সকলেই ইমান নিয়ে এসছে কিন্তু যারা তাদের প্রকৃতি ফিতরাত বিকৃত হয়ে গেছে যারা পাপে ডুবে গেছে এমন অসৎ তাদের অন্তর পাপিষ্ট অন্তর যে তাদের হেতায়াত নসিব হয় নাই রসুল উল্লাহ সাল্লাম আসার পরেও আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা জুমাবারে এশার সলাতের পরে চলছে বলগোল মারাম নামক হাদিসের কিতাব থেকে ইমাম হাফেজ ইবিনে হাজার রহমতুল্লাহ আলের এতে আমরা দীর্ঘ দিন ধরে ধারাবাহিক আলোচনা শুরু থেকে করে পৌঁছেছি আজকে বা এর আগে দণ্ডবিধান সম্পর্কে আলোচনা করছিল বিভিন্ন বেশ কিছু সামাজিক পাপের যে দণ্ডবিধানগুলি শরীয়তে নির্ধারিত রয়েছে তার মধ্যে একটি আজকে নতুন পর্ব শুরু হবে সেটা হচ্ছে কাজফ অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ দেয়ার দণ্ডবিধান কাজফ মানে মিথ্যা অপবাদ যে কোনো ক্ষেত্রে নয় বিশেষ ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এমন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে যেগুলির সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের ইজ্জত আবরুর সাথে মান সম্মানের সাথে আর সেটা হচ্ছে জেনা ব্যবিচারের অপবাদ দেওয়া অথবা সমকামিতা আর লওয়াতের অপবাদ দেওয়া এই অপ অপবাদগুলির ক্ষেত্রে এছাড়া চুরির অপবাদ ডাকাতির অপবাদ অপবাদ অথবা অন্য কোনো অপবাদ হ্যাঁ কোনো দোষের সাথে অভিযুক্ত করা এইরকম যদি হয় সেগুলির ক্ষেত্রে দণ্ডবিধান নেই দণ্ডবিধান নেই তবে শাসনমূলক তাজির রয়েছে যেটাকে তাজির বলা হাত মানে আল্লাহ রবুল তা দণ্ডবিধানের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে এতটা শাস্তি দিতে হবে দুনিয়ার শাস্তি এটা আঁকে তার শাস্তি তো পড়ে মুসলিম শাসক এতটা পরিমাণ শাস্তি দেবে নির্ধারিত করা হয়েছে এটাকে হাত বলা হয় আর তাজির মানে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে কতটা শাস্তি দিতে হবে শরীয়তে নির্ধারিত নেই তবে কাজটা অন্যায় করেছে অপরাধ করেছে এই অপরাধের জন্য যদি শাস্তি না দেওয়া হয় তাহলে অপরাধীরা বেড়ে যাবে আর যারা এই অপরাধ সমাজে দেখবে দেশে দেখবে তারা অপরাধ করতে হ্যাঁ দুঃসাহসিকতা দেখাবে অপরাধীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে দেখা দেখি এই জন্য এই ক্ষেত্রে তাজিরের বিধান রয়েছে তাজির 
তো লেখক বলছেন ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ আলী মাবু হাদ্দিল কাজফি এই অধ্যায় হচ্ছে মিথ্যাহবাদের দণ্ডবিধান সম্পর্কে হাদিস এতে তিনটি রয়েছে হাদিস নম্বর প্রথমটি হচ্ছে এক হাজার তেষট্টি বলগোল মারাম আরবি কিতাবে বাংলা অনুবাদে কত নম্বর এক হাজার উনপঞ্চাশ কিছু কিছু অফিরে ওয়ায়া আর একটা বর্ণনায় রয়েছে এরকম করে যে হাদিসগুলো রয়েছে ওগুলোকে একটা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছে যার ফলে বেশি হয়ে গেছে আর যে কি তবে অফিরে ওয়ায় আর এক বর্ণনায় এরকম রয়েছে একটা হাতে বর্ণনা করে অতিরিক্ত যে বর্ণনাটা রয়েছে ওতে আর নাম্বারিং করা হয়নি তখন কমে গেছে ঠিক ওই রকমটা হয়ে গেছে গণনা হাদিস শুরু করার আগে আমরা কোরআনে কেরমের আয়াত রয়েছে এই মিথ্যাপবাদের দণ্ডবিধান সম্পর্কে সুরা নূরের আয়াত নম্বর চার এই আয়াতটি দিয়ে শুরু করব। আর তার সাথে আমরা এই মিথ্যাপবাদকে যে কাজ বলা হয় যা লেখক অধ্যায় বলেছেন কাজফের সংজ্ঞা শাব্দিক অর্থ আলোচনা করব ভাষ্যকার বলছেন আল কাজ ফ লোক আতেন কাজ কাজাফা কাফ জাল ফা এর মানে কি আবিধানিক অর্থ হচ্ছে আর্রামীয় বেশাই বা বিশ্বাই কোনো অপবাদ দেওয়া এর মানে হয় শাব্দিক অর্থ হয় কোনো অপবাদ দেওয়া ফয়কালো কাজাফা কাজফান মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে কাজ বলা হয় যা যার ওপর অপবাদ দেওয়া হয় তাকে মকজুফ বলা হয় শরীয়তের ভাষায় আর রামি সংজ্ঞা এ কাজফ কাকে বলে আর রামিও বেজানা আউলেবাদ ব্যবিচারের অপবাদ দেওয়া অথবা সমকামিতার অপবাদ দেওয়া এটাকে কি বলা হয় কাজ বলা হয় আর অন্য অপবাদ এই লোকটা মিথ্যা কথা বলেছে অথচ মিথ্যা বলেনি এটা তো অপবাদ আমার বাবা অপবাদ দিচ্ছেন হ্যাঁ এই লোকটা কি করেছে চুরি করেছে ওটা তো অপবাদ কিন্তু এটা কাজ না এটাকে তোহমা কি বলবেন তোহমাতুন বা ইত্তিহাম তোহমাতুন জি এই ছিল সংজ্ঞা এই অপবাদ আল কাজফ নাও আনে বলছে যে অপবাদ হচ্ছে দুই রকমের কাজফুন ইহাদ্দু আলিহিল কাজফ অপবাদ দানকারীকে শরীয়তের দণ্ডবিধান তার উপর বাস্তবায়ন করতে অপবাদ দানকারীর ওপর শরীয়তের দণ্ডবিধান বাস্তবায়ন করতে হদ লাগাইতে হবে কিছু এরকম অপবাদ আছে ও কাজফুন ইহাকাবু আলিহি তাসির আর কিছু অপবাদ আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে শাস্তি এমনি দিতে হবে কিন্তু শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ডবিধান কায়েম করা যাবে না কোন ক্ষেত্রে দণ্ডবিধান কায়েম করতে হবে যেটা শরীয়ত নির্ধারিত রয়েছে বলছে সৎচরিত্রের পুরুষ অথবা সতীসাধী রমণী যার সাধারণত চরিত্র খারাপ কোনো দিন শোনা যায় না ব্যাড রিপোর্ট কিছু নেই তার ব্যাকগ্রাউন্ডে খারাপ কিছু নেই সে হচ্ছে সচ্চরিত্রের মানুষ আসল হচ্ছে যে একজন মানুষ সচ্চরিত্রের আসল হচ্ছে যে একজন মহিলা সচ্চরিত্রের কিন্তু যদি তার বিগত রেপোর্ট খারাপ থাকে তাহলে তাকে আপনি যদি এই ঘটনাতে হয়তো সে ঠিক আছে পাপে জড়িত নয় কিন্তু আগের যেহেতু অনেক এইরকম রেপোর্ট বা একাধিক রেপোর্ট আছে চরিত্র খারাপ বেহাই বেপর্দ মহিলাদের ক্ষেত্রে অথবা পুরুষদের ক্ষেত্রে লজ্জাহীন তারপরে বিভিন্ন মেয়েদের সাথে সম্পর্ক রাখে ইত্যাদি করে খারাপ সম্পর্ক রাখে প্রেম করে বেড়ায় তাহলে অসৎ অসৎ চরিত্রের লোক যদি এই ঘটনাতে সে সত্যবাদী হয়তো এই অভিযুক্ত নয় আসলে এই কাজ করেনি হয়তো কিন্তু সেই ব্যক্তিকে মোহসান বলবো না পাক দামান পাক পবিত্র নয় সে সচ্চরিত্রের নয় বা সতী নয় কখন দণ্ডবিধান কায়েম করা যাবে যদি কোনো সচ্চরিত্রের বা সতী মহিলার ওপর জেনার অপবাদ দেওয়া হয় বা সমকামিতার অপবাদ দেওয়া হয় এটা একটা অপবাদ দেওয়া যে ব্যবিচার সে ব্যবিচার করেছে ব্যবিচারে লিপ্ত ব্যবিচার করতে দেখেছি এরকম কিছু যদি বলে এটা একটা আর একটা হচ্ছে আবার নাফা নাসাবাহ অথবা কারো বংশীয় সম্পর্ককে অস্বীকার করে বলছে না যে ও জেনা করেছে বা ওর বাপ জেনা করেছে কিন্তু বলছে যে এটা জারু সন্তান আজকাল জারু সন্তান বলাটা তো হ্যাঁ বেদিনদের কাছে হ্যাঁ বেদিনদের কাছে আর বিদাতিদের কাছে মানে খুব হালকা হয়ে গেছে হাউজবিল্লাহ হাউজবিল্লাহ একজন ভালো দায়িকে বলছে কি বলছে 
বলছে ভালো দায়ীর নাম নিয়ে জাকির নায়ক সাহেবের নাম নিয়ে বলছে যে ওর যারা অনুসারী বাংলাদেশ আছে তারা সব হচ্ছে দেখেছেন কি এটা শব্দটা দেখেছেন জারজ সন্তান আহুজবিল্লাহ যে জারজ বলে শরীরের বিধান হচ্ছে যে তার উপর এই দণ্ড বিধান কায়েম করতে হবে যদি কারো কোনো মানুষকে বলে যে তুমি জারজ সন্তান তার মানে তোমার বাপ কি করেছে হ্যাঁ ব্যাপার তোমার মা জেনা করেছে তাই না সুতরাং এর উপর হয় সে চার সাক্ষী নিয়ে আসবে এই যে জারজ সন্তান আসলে জারজ সন্তান আর না হলে কি করতে হবে দণ্ডবিধান কায়েম করতে হবে ভালো করে শুনে রাখেন এটা शस्ती दी जाते सतर्क सवधान आगामी एरक क्या ना कर देखा देखे कथा ना बोले क्या ना कर শাস্তি দিতে হবে কিন্তু দণ্ডবিধান কায়েম করা যাবে না সেটা কি কোন ক্ষেত্রে বলছে ফাহু আর রামি বেমা লাই সারি হ্যান ফিমা তাকাদ্দাম এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কিন্তু স্পষ্ট করে বলেনি বলেনি যে ও জানা করেছে বয়নি যে ও যার সন্তান বয়নি যে ও সমকামিতা করেছে হ্যাঁ কিন্তু ইশারা ইঙ্গিত যেন এইরকম ধরনের করছে এর চরিত্র খারাপ হুম বোঝা গেছে এই ধরনের কথা বলছে যেটাতে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না যে জেনার বা সমকামিতার অপবাদ দিচ্ছে অথবা অন্য কোনো অপবাদ দিচ্ছে এই চোর হ্যাঁ এ তো ডাকায়ত বলে না অনেকে সুদখর সুদ খায়নি সুদখর মানে দিল অফিসার ঘুষ খায় না ঘুষখর দলিল নাই ওর কাছে প্রমাণ নেই ঘুষখর ওই অফিসার ঘুষখর অপবাদ দিল না জি এইগুলোর ক্ষেত্রে কি করবে সরকার হয় সাক্ষী পেশ করো প্রমাণ করো যে ঘুষ খেয়েছে বা সুদ খেয়েছে অথবা এরকম অন্যায় কাজ করেছে আর না হইলে তাজির কিছু শাস্তি দিবে যাতে করে এই ধরনের কথা বলে মানুষের মানহানি করার সাহস কারো না হয় জি তাহলে এই অপবাদ দেওয়া হালাল না হারাম না মকরু হারাম বলছে বল কাজ ফো মোহাররাম হারাম হারাম হর দলিল কি বলছে বিল কিতাব কোরআনে করিমে রয়েছে যে হারাম অসন্না হাদিসে রয়েছে হারাম অল ইজমা এবং এর ওপর উম্মাতে মুসলিম অল উম্মাদের ইজমা ঐক্যমত রয়েছে যে কার ওপর অপবাদ দেওয়া মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হচ্ছে হারাম জি ইজ্জত আবরুর ক্ষেত্রে হোক ধন সম্পদের ক্ষেত্রে হোক দুর্নীতির ক্ষেত্রে হোক লুটতা নাজের ক্ষেত্রে হোক ঘুষ আর সুদের ক্ষেত্রে হোক সবগুলি হারাম অপবাদ দেওয়া বিন্দান দলিলে কোনো কথা বলা কারো মানহানির জন্য হারাম দলিল কোরআনে করিম থেকে বললাম যে সুরাই নূর আয়াত নম্বর চার আল্লাহ পাকের সাত করছেন লেজিন আর মুন আল মোহসানাত আর ওই সব অপরাধী লোকেরা যারা সতী সাত দিই রমণীদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেই জেনার অপবাদ দেই মোহসানাত আল্লাহ বলেছেন নারীদের কথা বলেছেন কিন্তু তাহলে উদ্দেশ্য কি যে শুধু নারীদের ওপর অপবাদ দিলেই এই শাস্তি আর পুরুষের অপবাদ দিলে শাস্তি নাই আচ্ছা তো কেন এই কথা বললেন আল্লাহ বলতে যে পুরুষ হোক নর অথবা নারীর ওপর যদি হ্যাঁ সৎচরিত্র বা সৎচরিত্রা নর অথবা নারীর ওপর যদি অপবাদ দেয় নর নারী সবাইকে সামিল করে আল্লাহ তো মোহসানাত মোয়ান্নাস স্ত্রীলিঙ্গ দিয়ে কেন বললেন আল্লাহ রাবুল আলমিন কে বলতে পারে রে হেকমা রহস্য মাসাল্লাহ কথা ভালোই বলেছে মহিলা জাতি নারী জাতি কমজোর সমাজে তাই না শারীরিক দিক থেকে কমজোর মনের দিক থেকে কমজোর ইজ্জতের ইজ্জত মান সম্মানের দিক থেকে নারী জাতির ওপর একটা অপবাদ যদি লেগে যায় সেটাকে ধুয়ে মুছে সাফ করা বড়ই কঠিন পুরুষদের ক্ষেত্রে অনেকটা হালকা তাই না নারী জাতির ওপর একটা যদি দাগ লেগে যায় একবার তাহলে ওর বিবাহ হয় মুশকিল ভালো একটা ঘরে তার সেট হয় মুশকিল পক্ষান্তরের ছেলে তো বা কয়ে নেছে ভালো লাগে ছেলেটা খারাপ ছিল ভালো হয়ে গেছে ভালো পরিবার হয়তো বিয়ে হয়ে গেল হচ্ছে না হচ্ছে না হ্যাঁ এগুলো তো আছে যেটা আসল দিক সেটা হচ্ছে যে নারীদের ক্ষেত্রে মিথ্যুক অপবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহসী বেশি হয় কারণ এর রিয়াকশান বলে ভয় কম মহিলা কান্নাকাটি করে থেকে যাবে আর কিছু করতে পারবে না যে অপবাদ দিয়েছে তার তার কিছু মস্তান কিছুই করতে পারবে না বোঝা গেছে না সমাজে ওই রকম শক্তিশালী হয়তো তাদের বিরুদ্ধে ওই মহিলা কিছুই করতে পারবে না 
পক্ষান্তরে একজন পুরুষের উপর অপবাদ দিলে অত সোজা নয় যে অপবাদ নেওয়ার পরে তো মিশুক শান্তিতে ওখানে বাস করবার কোনো রিয়াকশান হবে না এর পরিণতি সম্পর্কেও চিন্তা করে নিতে হবে হইতে পারে যে এই মিথ্যা অপবাদের জন্য তোমার জান নিয়ে নিতে পারে যা যা হবে হবে আমার মানিজ্যত্ব ডুবেছে ডুবেছে আমার উপরে জেনার অপবাদ দিয়েছে সমকে অবাধ কিন্তু একে বেঁচে থাকতে দেবো না করতে পারে না পারে না এটা একটা পুরুষ লোক এইরকম করতে পারে কিন্তু একটা মহিলা এত বড় সাহস সহজে করতে পারবে না সেখানে অপবাদ দিতে গিয়ে একজন পুরুষ অপবাদ দিতে গিয়ে মানুষ দশবার চিন্তা করবে যে এ সম্পর্কে এই মুখ খোলাটা আমার জন্য কল্যাণকর হবে না আমার এখানে বাস করাটা মুশকিল হয়ে যাবে ঠিক না যার ফলে আল্লাহ রাবুল আলমিন আর নারীদের ইজ্জতের উপর আক্রমণ করে দিলে ক্ষতিগ্রস্ত সামাজিক পারিবারিক দিক থেকে হয়ে যায় হ্যাঁ ওই নারী তো ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারীর আত্মীয় স্বজন অভিভাবক তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের মানহানি হয় না কিন্তু ছেলে কোনো পরিবারের ছেলে কোনো বংশের ছেলে একটা খারাপ হয়েছে তাতে গোটা বংশের হ্যাঁ ও তো হ্যাঁ লজ্জা পেতে হয় না বা লাঞ্ছিত হইতে হয় না এই এই সব দিক থেকে আল্লাহ বিশেষভাবে নারীদের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন না হলে আসল শরীয়তের বিধান হচ্ছে নরক আর নারীও কোন সৎ চরিত্রের পুরুষ অথবা সচ্চরিত্রা নারীর ওপর কেউ যদি অপবাদ দেয় আর মোনাল মুখসানাত সোমালামিয়া তুমি আর বাদে অপবাদ দিয়েছ তাহলে সাক্ষী পেশ করো কয় সাক্ষী লাগবে জি জেনা ব্যবিচার প্রমাণ করার জন্য চার সাক্ষী লাগবে যদি চার সাক্ষী না হাজির করতে পারি पार्थिव शि दे वास्तवयन कर আল্লাহ তো ফাজলি দুহুম তোমরা হ্যাঁ বহু বচন বলেছেন তাহলে জনগণকে বলা হয়েছে যে তোমাদেরকে আইনটা হাতে নিতে হবে হ্যাঁ না 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 এইভাবে কোরআন বুঝলে হবে না যে আল্লাহ তো বলেনি এক বচন যে দেশের একজন নেতা থাকে তাকে ফাজলি দুহু বহু বচন সুতরাং সবাইকে গোটা গ্রামবাসীকে গোটা এলাকাবাসী গুইটে পড়ে লাগতে হবে দাও আমার এই শাস্তি দিয়ে দিক জায়েজ না এখানে সম্বোধন করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহ বল প্রয়োগ করে অন্যায় নির্মূল করার ক্ষমতা দিয়েছেন আর তারা হচ্ছে শাসক গোষ্ঠী শাসক এবং শাসকের প্রতিনিধি শাসকের প্রতিনিধি প্রতিটি অঞ্চল অঞ্চল এলাকায় যে আদালত রয়েছে আদালত আদালতের জজ কাজি কাজি ভাষাটি বার বাংলাদেশে আলাদা ভারত বাংলাদেশে আলাদা অর্থে ব্যবহার হয় শুধু বিয়ে সাদি ওই দু তিনটা কাজ করলে কাজি চাই হয়ে যায় আর আরবি ভাষা কিন্তু এইটা কাজি না এইটা একেবারে লিমিটেড কাজ পার্সোনাল্লাহ অমুসলিম দেশগুলিতে ভারতে আছে মুসলিম পার্সোনাল্লাহ পার্সোনাল্লাহ মানে বিবাহ নিকা আর তালাক আর মেরাজ ধন সম্পদের ভাগ বন্ট এই তিনটা কাজের ক্ষেত্রে কিছু রেজিস্টার্ড লোকের আছে হ্যাঁ মৌলবি মৌলানা আছে কামেল পাশ করে ফাজেল পাশ করে তারা এই রেজিস্ট্রেশনটা সরকার থেকে নিয়ে রেখেছে ওরাই হচ্ছে কাজী যায় ওরাই বিয়ে পড়ায় ওরাই তালাক করায় আর আর ওরাকে দিয়ে কি হয় ধন সম্পদের ভাগ বন্টন হয় কাবিন টাবিন ইত্যাদি জি হ্যাঁ এরা আসলে কাজি না আসল কাজি কারা কাজি মানে বিচারক বিচারপতি যাকে জজ বলা হচ্ছে হ্যাঁ জি হ্যাঁ হাকিম আমার দেশে হাকিম বলে কি বলে ইংরেজ আমল থেকে বা মোগল আমল থেকে নামটা চলে আসছে কি হাকিম এই টার্মগুলো আগে চলে এখন আপনাদের বাপ দাদারা বলবে হাকিম বলবে তারপরে অ্যাডভোকেট কি কি বলে वकिल उकिल एक बिकृत कर उकिल बी सब देख लो तरफ मुनसेफ जी हाँ आदालत हाँ आदालते गए जी हाँ तेल आशीटी बेतराघात कर ठीक ओ रकम जेहर आयतगुलिर वास्तवयन जदि एक दंड विधान आशीटा बेत लगते हुए वोट जनगण कर ले हराम मुफ्ती सहेब कर ले हराम शेख कर ले हराम पीर सहेब कर ले हराम से कर সরকার শাসক করলে ফরজ হবে ফরজা দেওয়া হবে তার জন্য সেটা এবাদত হবে সবের কাজ হবে তাহলে জিহাদ এর চাইতে অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিহাদ কি করে মুফতি সাহেব হ্যাঁ আর হুজুর সাহেব 
আর এই কোন একটা দল সংগঠনের নেতা সাহেব কি করে জেহাদ জেহাদ করতে পারে আর জেহাদে বেরিয়ে চলো রাস্তায় বেরিয়ে গেছে এটার নাম জেহাদ আবার কারো কাছে গণতন্ত্র ভোটের নাম জেহাদ কারো কাছে মিছিল বিক্ষোভের নাম জেহাদ এগুলো জেহাদ নয় জেহাদ শরীয়তের একটি ফরজ কাজ আর এই ফরজ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওর উপরে করেছেন যাকে আল্লাহ অতটা ক্ষমতা দিয়েছেন আর তাদের কথা একটু আগে বললাম শাসক গোষ্ঠী জি হ্যাঁ এগুলো বাস্তবায়ন করবে আর না হলে ফাঁসাদে পরিণত হবে জেহাদ থাকবে না মানুষ যদি হাতে নেয় শাসক গোষ্ঠী ছাড়া তাহলে সেটা ফাঁসাদে পরিণত হবে কারণ অতি অশান্তি সৃষ্টি হবে ক্ষতি বেশি হবে লাভ হবে না কারণ সরকার যখন করবে তার কাছে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা আছে রিয়াকশন হইলে পাল্টা রিয়াকশনের জন্য ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ বড় হিকমত আছে কিন্তু জনগণের কোন নেতা এমনি কেউ যদি যার হাতে দেশের নেতৃত্ব নেই প্রশাসন নেই সুতরাং তার কাছে না সেনাবাহিনী আছে না কোনো ক্ষমতা আছে সে যদি এগুলো কাজ করে যখন রিয়াকশানটা হবে তখন তার প্রতিরোধ কি করে করবে তখন মার খাবে তখন নিজেও মার খাবে এবং নিজের দেশবাসীকেও মার খাওয়াবে কাফেরের কাছে অপরিশক্তির কাছে যার ফলে এটির নাম জেহাদ না এটির নাম হচ্ছে ফাসাদ ফাসাদ দুই নম্বর শাস্তি শোনেন দুনিয়াবি শাস্তি ওয়ালা তক বালুল আহম শাহাদাতান আবাদা যে মিথ্যাবাদ দিয়েছে তার কখনো সাক্ষী গ্রহণ করিও না সে যদি কখনো আদালতে সাক্ষী দিতে আসে মুসলিম দেশের হ্যাঁ কারো পক্ষ থেকে তাহলে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য যেহেতু সে ফাঁস এক সারা জীবনটা ফাঁস এক থাকবে এখন মাসলা আসছে যে যদি সে যদি খালে সন্ত্রাস থেকে তবা করে সংশোধন করে নেই আর সংশোধন তবার তার প্রমাণ পাওয়া যায় আর কখনো মিথ্যার কাছে যায় না মিথ্যা অপবাদ দেয় না তাহলে এই তবাকে দুনিয়াতে গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না এক দল বলছেন যে হয়ে যাবে তবা তো যেমন গুনহা মাফ হবে তেমন তার সাক্ষী নেওয়া যাবে যেহেতু সে চরিত্র বদলি দিয়েছে আর এক দল বলছেন না গুনহার তবা হয়েছে আল্লাহ তাকে মাফ করবেন আর তার উপর দণ্ডবিধান কায়েম করা হয়েছে কিন্তু তার সাক্ষী তার মরণ পর্যন্ত নেওয়া হবে না কারণ সে একবার কার ওপর ব্যবিচার বা সমকামিতার অপবাদ দিয়েছে কাউকে জড় সন্তান বলেছে সেই জন্য তার কথা আর ইসলামে গ্রহণযোগ্য না কোনো আদম ওলাই কামল ফাঁস এখন আর ওরাই হচ্ছে ওরাই হচ্ছে বিরুদ্ধাচরণকারী জি ওরাই হচ্ছে নাফারমান ফাঁসা খামারে খুরুজ আল্লাহর আনুগত্য রাসুলাম আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাও বেরিয়ে গেছে ফাঁসেক বড় ফাঁসেক কাফের কিন্তু কাফের না হইল ফাঁসেক পাপিষ্ট গোনহাগার তাহলে তিনটি শাস্তি একটা হচ্ছে আশিটি বেতরাঘাত আর একটা হচ্ছে সাক্ষী হ্যাঁ গ্রহণযোগ্য নয় আর তার এই তার মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে আর একটি হচ্ছে তার নাম হচ্ছে ফাঁসেক যতক্ষণ পর্যন্ত এই ফাঁসেকে থেকে খালে সন্তরে তবাকের ফিরে নিয়ে আসবে এটা যে পুরানি শাস্তি তিনটি শাস্তি মিথ্যুক সম্পর্কে যে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে সহি বখারি মুসলিম একটি হাদিস রয়েছে আপনাদের হয়তো অনেকের মুখস্থ থাকার কথা যদি চল্লিশ হাদিসকে মুখস্থ করে থাকেন কেউ মুখস্থ করেছেন চল্লিশ হাদিস হ্যাঁ করেছেন ইজদা নেবুসা বাল মোবেকাত সাতটি ধ্বংসাত্ম গোনা থেকে তোমরা বেঁচে থাকো রসুল বলছেন ইজতা নেবুসা বাল মোবেকাত সাতটি ধ্বংসাত্ম গোনা থেকে বেঁচে থাকো বলা হইল মানে কোনো সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন যে অমাহন্যা সেগুলো কি হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম তা আল্লাহ তখন রসুল উল্লাহ সাহেব বললেন আর শির্ক বিল্লা প্রথম হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক করা কাপুরুষ মতো পালায়ন করা কাবিরা গুনা কারণ এতে জিতে যাওয়া যুদ্ধে মুসলিমরা হেরে যাবে এক দুজন যদি পালাইতে শুরু করে তো মানুষের মনোবল ভেঙে পড়বে আর হাতে অস্ত্র ধরতে পারবে না দাঁড়াই মহসানাত আল মোমেনাত আল গাফেলাত কোনো কোনো রেওয়াইতে তিনটি গুণ এসছে কোনোটাতে দুটি রয়েছে কাজফুল মহসানাত সতী সাদ্দি তাহলে যার ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হচ্ছে সতী সৎ চরিত্র হইতে চরিত্র হইতে হবে সতী সাদ্দি হইতে হবে মহসানাত মোমেনাত মোমেনা আর গাফেলাত ও জানেই না ওই ও ওর খোঁজই না যে এইরকম কথা লোকে বলছে কল্পনা করতে পারেনি যে এইরকম কাজ ও করেনি এসব কাজ কাছে নেই তাহলে বোঝা গেল এমন কোন মহিলার উপর যদি অপবাদ দেওয়া হয় যেই মহিলা হয়তো বড় যে না করেনি কিন্তু প্রেম করছে রাস্তাঘাটে এক রিক্সাতে যাচ্ছে কোনো যুবকের সাথে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আর তারপরে পার্কে ঘুরতে যাচ্ছে সিনেমায় যাচ্ছে চাচাতো ভাই খালেতো ভাই দুলা ভাইয়ের সাথে হ্যাঁ ওদের উপরও অপবাদ দিলে সেটা সে সতী সাথী মহসা না নয় আর গাফেলা নয় ও অনেকটা এগিয়ে অ্যাডভান্সে আছে কিছুটা বাকি আছে 
কথা বোঝা গেছে না মহসানা সতী সাদি বলা যাবে না সচ্চরিত্রা বলা যাবে ওয়াজমা আল মুসলিম আলা আন্নমিন কাবাইর ইজনুফ সমস্ত মুসলিমদের ইজমা যে মিথ্যা প্রবাদ দেওয়া হচ্ছে কাবিরা গুণাগুলির অন্যতম জি সাতটি ধ্বংসাত্মক সত্তরের বেশি কাবিরা গুণা রয়েছে তার মধ্যে সাতটি হচ্ছে ধ্বংসাত্মক কাবিরা গুণা আর এই সাতটির একটি হচ্ছে মিথ্যা প্রবাদ দেওয়া জেনার সমকামিতার ইত্যাদি যাই হোক আয়সরতি আল্লাহ তাল আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে লাম্মান নাজালা ওজরি যখন আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল বা অপবাদ ছিল সেই বিষয়টি আল্লাহ রব্বুল আলম স্পষ্ট করে আয়াত নাজেল করলেন ওজর যে আমি মাজুর আমি আসলে এই দোষ দোষে দোষী নই আল্লাহ কি করলেন বিষয়টি পরিষ্কার করে দিলেন আয়াত নাজেল করি তা আমার রসুরুল্লাহ আল মেম্বারে রসুরুল্লাহ যখন মেম্বারের উপর দাঁড়ালেন খুদবা দিতে বক্তব্য দিতে ফেজাকারা জালিকা বিষয়টি উল্লেখ করলেন সহিব খারিতে বিষয়গুলি রয়েছে ও তাল আল কোরআন কোরআনের আয়াতগুলি তেলাওয়াত করলেন ইন্নাল্লাজিনা যা ও বিল ইফকে উসবাত মিনকুম লা তাহসাবু হু শাররাল লাকুম বাল হুয়া খাইরুল লাকুম ইলা আখিরিল আয়া আর কয়েকটি আয়াত সূরায়ে আয়াত নম্বর 11 থেকে শুরু জি তারপরে বেশ আয়াত রয়েছে বেশ কিছু কোরআন তেলাওয়াত করলেন ফানামা নাজালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মেম্বার থেকে নামলেন মানে খুদবা বক্তব্য শুরু হলো মেম্বার তার মেম্বার শুধু জুমার খুদবার জন্য রসুল ব্যবহার হইতো না আর ঈদের খুদবার জন্য শুধু নয় বরং মেম্বারে ওঠার উদ্দেশ্য ছিল উঁচা জায়গা থেকে লোকজনকে সম্বোধন করলে লোকজন দেখতে পাবে শ্রোতারা যখন দেখবে মনোযোগী হয়ে শুনবে ঠিক কিনা তো এই ছিল মেম্বার যেমন আজকাল আমরা ওই জুমার খুদবা ছাড়া আর ঈদের খুদবা ছাড়া আর মেম্বার ব্যবহার করি না আমরা স্টেজ ব্যবহার করছি হ্যাঁ স্টেজ একটু উঁচা হয়ে আছে তাই না যাতে করে সবার নজরে আসে কিন্তু আপনাদের চেতের নিচে বসে যদি বা আপনাদের মতো হয়ে বসে যদি আলোচনা করি তো সামনের লোকেরা দেখতে পাবে পিছনের লোকেরা দেখতে পাবে না আমার আবে রাজন দুইজন পুরুষ আমরা আর একজন মহিলা সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন ফাজরেবুল হাদ্দা এই তিনজনকে হদ লাগানো হইল জি দণ্ডবিধান তাদের উপর কায়েম করা হইল আখরাজ আহমদ হাদিস মোসনাদ আহমদে রয়েছে আর আরও চারজন ইমাম আবু দাউদ নাসাই তিরমিজি এবিনে মাজাই চারজন ইমাম ও আশার এলিহিল বখারি ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ আলী এই বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেছেন সেই এই সম্পর্কীয় হাদিসে কিন্তু এই তিনজনের ওপর হদ লাগানো হয়েছিল এই বিষয়টি বিস্তারিত নেই তাতে এই তিনজনের নাম কি ছিল এখানে হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি কারণ নাম না উল্লেখ করলে মান সম্মানটা আপন জায়গায় বহাল থাকলো যেহেতু তারা সাহাবি তাদের দ্বারা এরকম ভুল হয়ে গেছিল অন্যায় মানে মোনাফেকদের হইচয়ে তারাও একটু হইচই করে দিয়েছে যেমন নতুন লোকেরা সেন্টারে যদি এই যে আপনারা আসছেন না কেউ দু চার দিন আসেন সপ্তাহে একদিন কেউ মাসে একদিন আসছেন মোটা কথা কেউ সপ্তাহে দু তিন দিন যারা বিদেশী লোক সেন্টারে আসে মাঝে মধ্যে দিন শিখতে যদি একটা ভুল করে দেয় এটা সেন্টারের লোকে এই কাজ করেছে কি বলে আরে শ্রী ইসলামের সেন্টারের লোকে এই কাজ করে দেখেন কত বড় মিথ্যা প্রবাদ আমাদের পুরাতন দিনই ভাই একদিন আমার সামনে বলছে কোন একজন লোক একটা দোকান কিনব বলেছে তারপরে আর কে যায় না টেলিফোন উঠায় না তখন বলছে যে ওই লোকটি দোকানের কথাবার্তা করে গেল তারপরে দোকানটা নিচ্ছে না আর টেলিফোনও উঠায় না কোনো জবাবও দিচ্ছে না অথচ সেন্টার লোক অথচ সেন্টার লোক কে বলছে কথাটি এটা পুরাতন আমাদের দিনই ভাই বেশ কিছু দাওয়াতই কাজ করে সে বলছে আমি বললাম সেন্টারের লোক মানে কি সেন্টারে আসে যায় সেন্টারে আসে যায় সে যেন সেন্টারের লোক হয় তাহলে আপনার বাড়িতে মাঝে মধ্যে কেউ আসে যায় খাই তো আপনার বাড়ির লোক নাকি বলেন চিন্তা করেন আপনার বাড়িতে মাঝে মধ্যে দোষ বন্ধু খাই না কোন লোকে খাওয়ান না আপনার বাড়ির লোক আপনার বাসার লোক বলবেন কখনো বলবেন না আপনার গ্রামের লোকে খাওয়ান না আপনার আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ান না আপনার বংশধরকে খাওয়ান না আপনার বন্ধু বান্ধব মাঝে মাঝে খাই না আপনার বাড়ি যাতায়াত করেছেন আপনার লোক না আপনার বাড়ির লোক কত মূর্খ আমি এটি যে হালত এবং অপবাদ এটি আমি বেশ কয়েকবার আমাদের এইরকম ছাত্র ভাই থেকে বলেছি সেন্টারের লোক মানে শেখ মতির রহমান আর শেখ মখরিসুর রহমান কথা বোঝা গেছে আর কোনো সেন্টারের লোক না তারপর যদি বলেন সেন্টারে আরও বাংলাদেশি আছে কেউ ড্রাইভার সে আপনার জন্য আদর্শ না সে ভুল করতে পারে কেউ ক্লিনার সে নামাজ না পড়তে পারে তা বলে সেন্টারের লোক নামাজ পড়ে না কিসে সেন্টারের লোক পার্ট টাইম কেউ করে হ্যাঁ তার না কি তা ঠিক হয়েছে আমল ঠিক হয়েছে আল্লাহ জানে হ্যাঁ 
এই মাপ কাঠিয়ে নাই যে কোন মাপ কাঠিয়ে দিয়ে ওদেরকে নিতে হবে বোঝা গেছে কিনা তাদের ক্ষেত্রে তো সেন্টারের লোক বলা ঠিক হবে না কারণ তার আদর্শ না আর আপনি একটা লোক সেন্টারে আসে ওই সপ্তাহে একদিন এসে এক ঘন্টা শোনে এই সেন্টারের লোক এরকম কথা সেন্টারের লোক টাকার নিচে কাপড় কিসের সেন্টারের লোক হলো এটা বোঝা গেছে এই যে হাঁয়ে হাঁ দেওয়া বিদ্বেষীরা এইরকম কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে মানুষকে দূরে সরাবার জন্য আর ওতে কিছু লোকের হাঁয়ে হাঁ দেয় এর একটা এক্সাম্পল দিলাম তো এই রকমই বিভ্রান্ত হয়েছিল এই তিনজন সাহাবিয়েরা নেক লোক কিন্তু হইতে পারে হইতে পারে ঘটনা ঠিক হইতে পারে মিথ্যাবাদ দিয়ে দিল মোনাফিকদের ওপর দণ্ডবিধান কায়েম করেননি রসুল্লাহ বড় হেকমত ছিল কার মোনাফিকদের ব্যাকগ্রাউন্ড খুব মজবুত ছিল মোনাফিকদের নেতা তাতে ইনভলভ জড়িত আবদুল আমিন ওবাই মোনাফিক যদি মোনাফিকদের ওপর দণ্ডবিধান কায়েম করা হয় তাহলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে অনেক সময় মুসলিম শাসক বড় বড় অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারে না আমরা কিন্তু এই চরম অপরাধ করছে এত বড় অপরাধীকে শাস্তি দিচ্ছে না আরে শাস্তি দিতে পারছে না ওইটা চিন্তা করতে আপনাকে কি বুঝছেন আপনার গ্রামে দুশ্মন কয়েকজন আছে ছোট দুশ্মনকে দমন করার আপনি পদক্ষেপ নিতে পারছেন কিন্তু বড় দুশ্মনের বিরুদ্ধে একটা কথা বলতে পারেন না কারণ বারবার চিন্তা করতে হচ্ছে যে বড় দুশ্মনকে বড় পিড়ায় দিতে হবে পিড়া বুঝে হ্যাঁ উঁচা চেয়ার দিতে হবে আমাদের সে পিড়া ওই যে কাঠের বানিয়ে বসে না মহিলাগুলো জি 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 হ্যাঁ ওকে আরও কি করেন খাওয়িয়ে দাওয়িয়ে ওর মুখটাকে হ্যাঁ বন্ধ রাখেন জি হ্যাঁ নুন খেলে গুন গাইবে দুশ্মনটা একটু কম হবে কিছু করতে পারছেন না ওর তো আপনি যেমন তেমনই আপনার শাসক সুতরাং চিন্তা করতে হবে একটু তো রাসুরুল্লাহ সাল্লাম মোনাফেকদেরকে কিন্তু শাস্তি দিতে পারে দণ্ডবিধান কায়েম করতে পারেনি অথচ তারাই আসল অপরাধী ছিল মূল হোতা ছিল এই অপরাধে মিথ্যবাদ দেওয়ার যারা ভালো সাহাবি তোমরা এতে কেন জড়ালে এদের ও দণ্ডবিধান কায়েম করলে মোনাফেকরা ওই রকম শক্তি দেখাবে না ইসলামের বিরুদ্ধে বোঝা গেছে সুতরাং এই দুইজন লোক আর একজন মহিলা তাদের নাম এসছে হাদিসে একজন ছিল জি হ্যাঁ প্রখ্যাত সাহাবি আর শায়ের কবি হাসান বিন সাবেদ আনসার আর একজন ছিলেন মিস্তাহ বিন আসা আসা আউবাকা সিদিক রাজি আল্লাহ তালানোর আত্মীয় আর একজন ছিলেন মহিলা তিনি হচ্ছেন হামনা বিনতে জাহাস হামনা বিনতে জাহাস রাসুর উল্লাহ সাল্লামের শালিকা জাইনা বিনতে জাহাস রাসুর উল্লাহ স্ত্রী তার বোন জি তো অনেক সময় ভালো পরিবার থেকেও ভালো মানুষও কখনো কখন যখন মিথ্যার খুব রটও না হয় তখন বলে দেয় আরে কিছু রটে তো কিছু বটে বলে না অনেক সময় কিছু রটে কিছুই বটে না একেবারে ভিত্তিহীন হয় না হতে পারে কিন্তু এই আম কথা এটা কথা ভুল যে কিছু রটে তো কিছু বটে প্রবাদটা আছে না আমাদের দেশে সব সময় ঠিক নাই জি হ্যাঁ এক হাতে তালি বাজে না কথা বলছে না কথাটা ভুল কিনা এক হাতে তালি বাজে না রাস্তায় যাচ্ছে না আর এমনি খাম আগে আপনি মানুষ আপনাকে মারতে শুরু করলো মারে না বুঝে কিছু এক হাতে তালি বাজে মানে আপনি কিছু করেছেন এমনি এমনি দেখেন না মাঝে মাঝে তাহলে সব সময় এটা নেই অধিকাংশ সময় এটা হইতে পারে কিছু রটেতে কিছু বটে তারপরে এক হাতে তালি বাজে না কিন্তু অনেক সময় এক হাতেও মানুষ তালি বাজায় মানে আপনি নিরীহ মানুষ মেখা মেখে মারতে শুরু করল ওর গায়ের জাল আপনাকে দেখে জি হাদিস থেকে কি জানলাম যে রসুর উল্লাহ শাসনের জামানাই জেনার অপবাদের দণ্ডবিধান কায়েম করা হয়েছে এর দ্বারা বোঝা গেল যে সাহাবাই কেন আমরা প্রত্যেকেই সত্যের মাপ কাঠি না এক একজন ব্যক্তি সত্যের মাপ কাঠি তাহলে ওই যে অপবাদ দিয়েছিল ওটা কি সত্য নাকি তাহলে বোঝা গেল যে সাহাবিরা এক একজন হ্যাঁ সবাই যে মাসুম তা না যে গোনা হবে না সাগিরা গোনা তবে কাবিরা গোনা হতে পারে যেমন চুরির এক দুটা ঘটনা হয়েছে জেনার এক দুটা ঘটনা হয়েছে মিথ্যা অপবাদ কাবিরা গোনা কিনা হ্যাঁ হয়েছে না হয় নাই এ তিন সাহাবি থেকে হতে পারে কিন্তু তাদের নেকি এত বেশি তাই বলে কথা ভাবে না যে আমিও কাবিরা গোনা করি আরে আমি তো এত বড় অপবাদ দিনি সেই জন্য আপনি হয়তো তাদের চাইতে ভালো মনে করছেন না না কখনো না তাদের এত পাহাড় সম পরিমাণ নেকি রয়েছে যার কাছে আপনি যেতে পারবেন না তাদের যে মর্যাদা রয়েছে তাদের কোরবানি রয়েছে তার কাছে ধারে যেতে পারবেন না ওই জন্য ওহদ পাহাড়ের সমান যদি আপনি সাদকা করেন 
আর সাহাবি যদি এক মু দাদা মু তিনশো চারশো গ্রাম খরচ করে তাও তার সমান আপনি মর্যাদা পাবেন না আপনি বোঝা গেছে কিনা তারা ইসলামকে জীবিত করেছেন আপনি কি জীবিত করেছেন আপনি হালওয়া রুটি রেডিমেড হালওয়া পেয়েছেন ইসলাম তারপরে পালন করছেন না এই অপবাদ আয়সার জি আল্লাহ তালানোর ওপর দেওয়া হয়েছিল এটা তো জানা আছে না সুতরাং কথা লম্বা করছি না হাদিস শেষ করি দ্বিতীয় হাদিস এক হাজার চৌষট্টি নম্বর হাদিস ওয়ান আনাসেন মালিক রজি আল্লাহ তালানো কাল আউ্বাল উল্লি আন ইন কান আফিল ইসলাম আন্না শরিক এবন সাহমা কাজা ফাহু হেলাল এবন উমাইয়া তবে ইমরাতি ফকাল আল্লাহ রসুল উল্লাহ সাল্লাম আল বাইয়ানা ওয়াইল্লা ফাহাদুন ফিজাহারিক আল্লাহ হাদিস আখরাজ আবুয়াল ও রিজা আলু সেকাত আনাস মালিক রজি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন প্রথম লে আনের ঘটনা ঘটেছিল ইসলামে এই ছিল ঘটনা কি যে শরিক ইবনে সাহমা নামক এক লোক ছিল যেই ব্যক্তির ওপর অপবাদ দিয়েছিল ব্যবিচারে হেলাল বিন অমাইয়া নামক সাহাবি রজি আল্লাহ আনহু বা আনহমা বেমরা আতেহি তার স্ত্রীর সাথে যে আমার স্ত্রীর সাথে শারিক ইবনে সাহমা ব্যবিচার করেছে এই অপবাদ কে দিয়েছিল হ্যাঁ হেলাল বিন অমাইয়া হেলাল বিন অমাইয়া জি স্ত্রীর সাথে ঘটনা জি হ্যাঁ রসুরুল্লাহ সাল্লামের কাছে মাসলা আসলো তখন লে আনের আয়াত যে সুরায় নূরে রয়েছে নাজেল হয়নি রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে বিধান ছিল মিথ্যবাদ দিলে যে শাস্তি হয় চার সাক্ষী নিয়ে আসো আর না হইলে আসি কোড়া খেতে হবে ঠিক না তাই বললেন রসুরুল্লাহ সাহ ওকে আল বাইয়ানা দলিল প্রমাণ নিয়ে আসো সাক্ষী নিয়ে আসো ও ইল্লা ফাহাদ্দন ফিজাহারিক আর না হলে তোমার পিঠের ওপর হদের কোড়া পড়বে বেতরাঘাত পড়বে আল হাদিস হাদিস সংখ্যক কথা হচ্ছে আবু আলা মোসনাদ আবু আলাতে রয়েছে আর এর বর্ণনাকারীগুলি সব সে কাত মানে বিশ্বস্ত সহি বখারিতে এই রকমই কাছাকাছি বর্ণিত হয়েছে আবিন আব্বাস আবি আল্লাহ তালা আনহমা থেকে হাদিস সহি এ হাদিস থেকে জানতে পারলাম যে কেউ যদি অপবাদ দেয় তাহলে হ্যাঁ হয় কি করতে হবে সাক্ষী কয় সাক্ষী চার সাক্ষীর কথা সম্মান আমি এত বিয়ারবার সাদা করান এখানে রয়েছে সরে নড়ে চার সাক্ষী দিতে হবে চার সাক্ষী শুধু জেনা ব্যবিচার প্রমাণ করার ক্ষেত্রে বা সমকামিতা বাকি যতগুলি অপরাধ রয়েছে কয়জন সাক্ষী লাগবে দুইজন সাক্ষী হইলে যথেষ্ট দুইজন পুরুষের সাক্ষী যথেষ্ট আর যদি একজন পুরুষ হয় তো আর একজন পুরুষের বদলাই জি দুজন মহিলা কোটি কোটি টাকার কেস দুইজন মুসলিম সত্যবাদী যদি মোটামুটি হয় ফাঁসে না হয় তাহলে সাক্ষী যথেষ্ট ইসলামী আদালত কিন্তু যতই বড় আল্লাহর অলি হোক না কেন দুইজন তিনজনে যদি বলে যে অমুক যে না করেছে তবুও কোড়া খেতে হবে বেতরাঘাত খেতে হবে আল্লাহ রবনে ইজ্জতের বিষয়টির কত সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন যাতে করে কারো হ্যাঁ এইরকম মানহানি না হয় কারণ চুরি ডাকাতি বেমানি অমুক তমুকের চাইতে বড় হ্যাঁ মানহানি হচ্ছে কি জেনা বা বিচারা সমকামিতা জি রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম লেয়ান করিয়েছেন এই এই ঘটনায় হেলাল বিন অমাইয়ার স্ত্রীর ক্ষেত্রে লেয়ান লেয়ানকে লেয়ানের জন্য বলা হয় যে এতে লানত পুরুষ কি চাই লানত চাই লেয়ানত তরিকা কারো জানা আছে মনে আছে সুরানোর তফসিরে আমরা আলোচনা করেছি হ্যাঁ স্ত্রীকে যদি মিথ্যাপবাদ দেয় তাহলে ও চার সাক্ষী খুঁজে বেড়াবে নিজের বাড়ির ঘটনা হ্যাঁ তখন আল্লাহ একটা ভিন্ন বিধান দিলেন স্ত্রীর ক্ষেত্রে সাধারণত মিথ্যাপবাদ মানুষ দেয় না আগে থেকে অসৎ নিয়ত থাকে সেটা আলাদা কথা পাপিস্টরাই করতে পারে কিন্তু স্ত্রী সম্ভব করছে স্ত্রীর উপর অপবাদ দিলে শুধু স্ত্রী বদনাম হবে স্ত্রীর মানহানি হবে না স্বামীর মানহানি হবে আর একজন মহিলাকে কে চিনে কে চিনো মহিলাকে কিন্তু পুরুষকে প্রায় লোকই চিনে এলাকাবাসী তাহলে মানহানি তো ওর যে অমুকের স্ত্রী বলবে না যে অমুক মহিলা নাম দেয় বলে অমুকের স্ত্রী বলবে না অমুকের স্ত্রী অমুকের মেয়ে অমুকের বোন এই কথাই বলবে ওই পুরুষেরই নাম আসবে জি হ্যাঁ যার ফলে সাধারণত একজন পুরুষ স্ত্রী সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিতে পারেন না যখন অপবাদ দিচ্ছে আর তার ক্ষেত্রে চার চারটা যদি সাক্ষীর শর্ত লাগা হয় ও চার সাক্ষী খুঁজতে খুঁজতে সব গোলমাল হয়ে যাবে কথা বোঝা গেছে যার ফলে চার সাক্ষীর শর্ত আল্লাহ লাগায়নি চার সাক্ষী হইলো হইলো আর চার সাক্ষী নাই অপবাদ দিল স্ত্রীর ওপর তখন শরীয়ত কি বলছে যে হ্যাঁ যদি আগে কসম না স্ত্রী স্বীকার করে নিল তাহলে আর কসমের দরকার কি হ্যাঁ স্ত্রী স্বীকার করল যে হ্যাঁ ঠিকই তাহলে আর লেহানোর দরকার আছে কসমের দরকার আছে কোনো দরকার নাই এটা বলতে হবে 
কিন্তু স্ত্রী অস্বীকার করেছে বললো যে আমার স্ত্রী এই রকম ব্যবিচারে লিপ্ত আর তারপরে মহিলা অস্বীকার করলো তখন নিজের মান ইজ্জত রক্ষা করিতে হবে সে যে সত্যবাদী সেই জন্য চারবার কি বলবে সাক্ষী দেবী আরবা শাহাদাত বিল্লাহ ইন্নাহু ইলা মিনাস সাদিকিন শ্রেষ্ঠবাদী ওয়াল খামিসাতু আর পাঁচ নম্বরে কি বলবে আন্না লানাত আল্লাহ আলাইহি পুরুষটা বলে আল্লাহ লানত হবে আমার উপর ইনকান মিল কাযিবিন যদি সে মিথ্যাবাদী হয় জি হয় এই যে লানত চাইলো সে জন্য এই কাজটির নাম এই বিধানের নাম হচ্ছে লিয়ান লানত করা মহিলা তারপরে বলছে না হইতেই পারে না আমি কসম করবো ও কসম করলে আমি কসম করতে পারবো না আমিও কসম করবো তাহলে আল্লাহ বলছে ঠিক আছে মহিলাও চারবার কসম করে বলবে কিন্তু লানো পঞ্চমবারে ওয়াল খামে সাথে পঞ্চম আল্লাহর কসম আমি এই কাজ করিনি আল্লাহর কসম আমার স্বামী মিথ্যা বলছে আল্লাহর স্বামী আমার মিথ্যা স্বামী মিথ্যা কথা বলছে আর বাসা চারবার করে বলবে পঞ্চমবারে ওয়াল খামে সাথা আন্না গাজাব আল্লাহ আলী আল্লাহর গজ হবে আমার ওপর এই কথা বলবে মহিলা ইনকান আমি না সা দেখেন যদি আমার স্বামী সত্যবাদী হয় গজব চাইবে মহিলা গজব কেন চাইবে কারণ সম্ভাবনা মহিলার দুর্বলতার বেশি মহিলার দুর্বলতা সম্ভাবনা বেশি কারণ স্ত্রীর উপর অপবাদ সাধারণত মানুষ মিথ্যা অপবাদ দেয় না আছে ব্যাপার তারপরেও যদি এরকম কিছু হয় তো গজব চাইবে আর গজবে বেশি ভয় লাগে লানতে ভয় লাগে না কিন্তু আল্লাহর গজব এ কথা ভয় লাগে আল্লাহর লানত আর আল্লাহর গজব দুটো তো পার্থক্য এমনি বুঝতে পারছেন তাই না তিন নম্বর হাদিস ওয়ান আবদুল্লা বিন আমির বিন রবিয়া আবদুল্লা বিন আমির বিন রবিয়া থেকে বন্দিত কালাকাত আদরাক্ত আবা বাকরিন ওমার ওসমান ওমাম বাদ আহম ফালাম আর আহম ইয়াদরিবুন আল মামলু কাফিল কাজফ ইল্লা আর বাইন ওহ মালিকুন ওয়া সৌরি ফিজাম এই আবদুল্লা বিন আমির বিন রবিয়া থেকে বন্দিত মোদি আল্লাহ আনহম বলছেন যে আমি আউ বকরকে পেয়েছি ওমরকে পেয়েছি ওসমানকে পেয়েছি রজি আল্লাহ তালা আনহম ওমাম বাদ আহম আর ওর পরে খোলাফাত কে মানে আলী মাউিয়া ওদের ওদেরকেও পেয়েছি ফালাম আর আহম তাদেরকে কখনো দেখি নাই ইয়াদরেবুন আল মামলুক যে দাসকে তারা বেতরাঘাত করবে ফিল কাজফে মিথ্যা প্রবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে ইল্লা আর বাইনা চল্লিশ ছাড়া চল্লিশের বেশি চল্লিশটি বেতরাঘাত শুধু মাত্র করে দেখেন স্বাধীন মুসলিমদের ক্ষেত্রে কতটি কোরআনের ভাষায় সামানি নেজাল ফাজিল দুম সামানি জালদা কিন্তু যদি দাস হয় দাস মানে বাড়ির চাকর নকর আজকালকার না কিতো দাস কিতো দাসী দাস দাসী হয় তো শাস্তি আল্লাহ বলেছেন নিস্ফ মা আলাল মোহসেন আতিম আল আজাব কোরআনে খেলে মিলেছে অর্ধেক শাস্তি একশো কোড়ার জায়গায় পঞ্চাশ কোড়া জেনা যদি জেনা যদি দাস দাসী করে হ্যাঁ তাহলে প্রথম কথা রোজম নেই সংসার নেই কারণ ওটাকে ভাগ করা যায় না আধার ফিফটি ফিফটি করা যায় না একশোটি বেতার ঘাতের ক্ষেত্রে পঞ্চাশটি আশিটির ক্ষেত্রে চল্লিশটি তাই বলছেন যে আমি অবাকার ওমার ওসমান আলী তারপরে খলাফাদেরকে সকলকে দেখেছি তারা চল্লিশের বেশি মারতেন না দাস দাসীকে আর দাস দাসীরে বেশি জেনা লিপ্ত হতো কারণ তারা ওই রকমভাবে সমাজে বসবাস করতো না যাতে ব্যবিচারকে বড় আইব মনে করা হইত কিন্তু বাকি স্বাধীন লোকেরা আরবদের জাহিলেতের যুগেও জেনাকে বড়ই ধরনের নোংরামি কাজ মনে করত যার ফলে হিন্দার মতো মহিলা আবু সুফিয়া নজি আল্লাহ তার স্ত্রী সেও মুসলমান হয়েছিল পরে হিন্দার অপরাধ জানেন যে হামজা রাজি আল্লাহ তার কলিজার হার বানিয়েছিল মালা বানিয়েছিল সে যখন ইসলাম কবুল করল রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম যখন বায়াত নিলেন তখন বললেন যে ওলা তাজনু আর জেনা করবে না হ্যাঁ এই ওয়াদা করো এই করবে না শির করবে না এই করবে না সেই করবে না জেনা করবে না তখন অবাক হয়ে তিনি বলেছিলেন ও হাল তাজনিল হুররা তো আরে স্বাধীন মহিলা সম্ভ্রান্ত মহিলা আবার জেনা করতে পারে আমরা তো জানি না এটা জাহিলিয়াতের যুগের মানুষকে মক্কার মানুষকে মানুষ মনে করত যে চোদ্দোশো বছর আগে সমস্ত পাপ ছিল মানে ঘরে ঘরে মনে হয় জেনা ছিল এটা মনে করে না অনেকে অথচ স্বাধীন মহিলারা তখন জেনাকে এত বড় অপরাধ মনে করত যে এটা কল্পনার বাইরে ছিল যে কোনো স্বাধীন মহিলা কি করবে জেনা করবে তাহলে জেনা হইত মক্কাতে জাহিলিয়াতের যুগে জেনা করতো কারা বা করাতো কারা দাসী দাস দাসীরা বেশি লিপ্ত থাকত মহিলা স্বাধীন পুরুষ হয়তো জেনা করত কিন্তু স্বাধীন মহিলা জেনা লিপ্ত হবে এটা অবাক হওয়ার কারণ ছিল বিস্ময়কর বিষয় ছিল হিন্দার কাছে ও হাল তাজনিল হলো তো ইয়ার শুনল আবার স্বাধীন মহিলা কোনোদিন জেনা করতে পারে জি কিন্তু আজকাল বড় বড় ঘরে বড় বড় কথা
সুবহানাল্লাহ বেহায়া বিপর্দ হওয়ার কারণে আর কলেজ ইউনিভার্সিটি সহ শিক্ষার কারণে মাওলভি মাওলানার ঘরে হুজুরের ঘরে মসজিদে ইমামের ঘরে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়া আছে মেয়ের খবরই নেই এরকম করে বড়াচ্ছে জি এই সহ শিক্ষাবাদ দিতে হবে হারাম শিক্ষা এটা জি ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন হাদিসটি ইমাম সাউরি বর্ণনা করেছেন ইমাম সাউরি একটি কিতাব ছিল জামে আস সাউরি বলে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ তার মতত বর্ণনা করেছেন বাইহাকি তো এই রিবায়াতটি রয়েছে আর একটি হাদিস দিয়ে শেষ হচ্ছে সময় একবারে শেষ আবু হারজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত এক হাজার ছেষট্টি নম্বর হাদিস কালা রসুল উল্লাহ রসুল বলে মান কাজাফা মামুলু কাহু কেউ যদি নিজের দাস দাসীকে অপবাদ দেয় নিজের দাস দেয় নিজের বাড়ির দাস দাসীর অপর অপবাদ দেয় মনি মালিক মালিকনি মালিক নিজে দাস কি করছে দাস দাসীকে অপবাদ দিচ্ছে জেনা ব্যবিচারের বা সমকামিতার ইকাম ও আলিহিল হাদ ইমাল কেয়ামা কেয়ামতের দিনে ওই মালিকের ওপর হদ কায়েম করা হবে হদ কায়েম করা হবে জাহান নামে অথবা হাসরের মাঠে হদ কায়েম করা হবে আগে হদ কায়েম হবে বদলাক কেন তুই মিথ্যা বাদ দিচ্ছে তোমার দাসীর ওপর বা দাসের ওপর ইল্লা ইয়াকু না কামাকাল তবে যেমনটা মালিক বলেছে সেটা যদি সত্য হয় অপবাদ দিয়েছে আর অপবাদে সে সত্যবাদী আসলই যে নাই লিপ্ত দাস দাসি তাহলে শাস্তি হবে না নাহলে মিথ্যে কথা বলে যদি অপবাদ দিয়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে তাহলে কেমতের দিনে যদিও জান্নাতি হোক মালিক মুসল্লি হোক তার ওপর হাত গায়েম করা হবে হাসর মাঠে সবার সামনে এই যে হাদিস এই হাদিস থেকে কি বুঝতে পারলাম বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলম সবার বিচার করবেন আমির হোক আর গরিব হোক আল্লাহর কাছে সবাই কি আমতের মাঠে সমান দুই নম্বর যে বিষয়টি বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে ফেখি মাসলা এখানে মনে রাখবে এই বিষয়ের সেটা হচ্ছে যে যখন কেমতের দিন হদ কায়েম করা হবে মনিবের ওপর যদি নিজের দাস দাসি অন্যের দাস দাসি নয় নিজের দাস দাসির ওপর যদি মিথ্যবাদ দেয় তাহলে তার মানে দুনিয়াতে মালিকের ওপর হদ কায়েম চলবে না এবার বুঝতে পারলেন কারণ সে হচ্ছে দাস দাসি কেনা বেচা হচ্ছে আর মালিক হচ্ছে হোর স্বাধীন সুতরাং দাস দাসির ওপর অপবাদ দেওয়ার কারণে তার ওপর দণ্ড বিধান কায়েম করা দুনিয়াতে যাবে না পার্থিব বিধানে যাবে না কিন্তু আল্লাহ তাকে ছেড়ে দেবে না এই অপরাধের জন্য এই এর জন্য পকড়াও করবেন আর কি আমাদের দিনের ওপর কি হবে পেশা সে বদলাই দণ্ড বিধান কায়েম করা হবে যদিও সে জান্নাতি হয় কোরআনি কেমের যে আয়াতটিতে রয়েছে যে দাস দাসী যারা তাদের ওপর অর্ধেক শাস্তি আয়াতি সুরা নিসার আয়াত নম্বর পঁচিশ আল্লাহ বলছেন ফাইন তাই নাবে ফাহে সাথিন যদি দাস দাসীরা কোনো অপরাধ করে ফেলে ফা আলে হিন্না নিস্ব মা আল মোহসানাত মিনাল আজাব তাহলে তাদের ওপর দাস দাসীদের ওপর শাস্তি রয়েছে অর্ধেক কার অর্ধেক মা আল আল মোহসানা যারা স্বাধীন হার এখানে মোহসানাতের অর্থ স্বাধীন পুরুষ নারীদের ওপর হ্যাঁ যে দণ্ডবিধান রয়েছে তার অর্ধেক মিনাল আজাম মানে দুনিয়ার শাস্তি এর ওপর আইমাই কেরামদের এজমা রয়েছে আবু হানিফা সাহাবি মালিক আমার সকলের এজমা রয়েছে এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি ও সাল্লা সানবিয়ানা মোহাম্মদ আলী ও সাবিজ মাইন জাকুমুল্লাহ